En la radio, en Pehuajó, hay grupos, hay personas solidarias que se suman a determinadas causas y en este caso hay una campaña por Genaro. Eh, Genaro es un bebé muy chiquito de Coronel Suárez eh, que tiene un problema grave de alergias y se está haciendo una campaña desde aquí, desde Pehuajó. Eh, es Carolina Medero quien está encabezando esta acti eh, actividad solidaria y con ella vamos a hablar. Carolina, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, gracias Andrea, a vos. Eh, Carolina, bueno, contanos en principio cómo es que eh, estableces el contacto con la familia de Genaro y cuál es la situación de este bebé. Eh, yo con la mamá de Genaro, Josefina, me relacionaba a través de un grupo, porque uh -huh. yo tengo una nena con alergia. Uh -huh. Entonces, un día estaba mirando un grupo de APLB y veo que hace una publicación de que vende unas pulseras. Empecé a leer... Me metí en la página aprendiendo con Genaro uh -huh. y me di cuenta que estaba en una situación que necesitaba ayuda. Uh -huh. eh, estuve dos noches sin dormir. <risa> Perdón, me pongo medio mal con el tema. Está bien. Me, eh, me siento muy identificada. Uh -huh. eh, esta mamá, o sea, me pongo en contacto el día lunes, digamos, de la semana pas pasada. Uh -huh. Yo había visto una publicación un, el viernes anterior donde ella publicaba que necesitaba viajar al plato de urgencia porque tenía que llevar el nene cada 30 días a control. Mm. Hacía meses que no lo llevaba. Entonces el nene tenía un cuadro que estaba grabado. Claro. Eh, le pasa que sangra mucho la nariz, eh, a veces cuando se duerme se ahoga con la misma sangre. Mm. Entonces, bueno, necesitaba llevarlo. El día lunes, en realidad lo primero que hago es escribir en el grupo de la Peña Pipi Romagnoli de San Lorenzo. Uh -huh. Ellos siempre que tuve algún proyecto solidario o algo, me apoyan en todo. Uh -huh. Escribo y le propongo juntar la plata para los pasajes, porque ella no lo lleva a control por el tema económico, que son siete uh -huh. mil pe pesos aproximadamente de pasaje. Entre ida y vuelta iría ella, el marido, el nene y la hija que también tiene alergias claro. y necesita atenderse en La Plata. Eh, me pongo en contacto con ella, le, le propongo de que hagamos, vamos a hacer con la pizza, con unas pizzas uh -huh. con la peña para vender, para hacer la compra de los pasajes, comprar unos pasajes abiertos. Uh -huh. Ella después, bueno, como que se pone muy contenta, todo, me empieza a comentar de la alergia al nene, tiene do, 12 alergias, uh -huh. a PLB, zapallo, papa, banana, eh, carne vacuna, carne porcina, soja, cacao, tomate, frutos rojos, frutos secos, a la dipirona, todo por consumo, por uh -huh. olfato y contacto. Resulta que ayer tuvo una consulta al otorrino, por el tema del sangrado, uh -huh. y pareciera que es eh, alérgico a las harinas. Uh -huh. Así que lo antes posible tiene que ir a, a control a la plata. Claro. El tema es que, bueno, la especialista con la que él, la que ella eh, trata al nene, tiene turno recién el 26 de marzo porque es cuando vuelve de vacaciones. Así que, bueno, lo están, están en, con, en control con la pediatra. Uh -huh. eh, entonces, bueno, le digo, mira, si querés, porque ella eh, está con el tema de que eh, su obra social no le daba las leches, uh -huh. eh, empezó a sacar préstamos, empezó a endeudar con la farmacia, porque son leches muy caras, sí. que incluso en eso me siento muy identificada, porque yo tuve que abrir también una cuenta en la uh -huh. farmacia, donde hasta llegué a, a 45 mil pesos de ver. Y esa mucho más, porque la leche que el nene toma es mucho más cara. Entonces, uh -huh. con el tema de los préstamos y todo eso, es como que no llega a cubrir lo que Genaro necesita. Uh -huh. E hizo lo mismo que yo hago. Yo, para para cubrir los gastos de mi nena, uh -huh. eh, vendo pulseras. Claro. Entonces le digo, mira lo, lo que te puedo proponer es cortar con la venta de mis pulseras, porque ahora mi obra social me cubrió la leche, uh -huh. y te puedo ayudar vendiéndote para tu nene. Entonces me dice, bueno, mira, te mando una caja, te mando unos cartoncitos, vos los vendés y después me vas pasando y yo le voy comprando todo lo que él necesita. Porque es muy caro, eh, incluso Genaro tiene su propia ladera, no puedo compartir nada con nadie. Qué es eh, una situación difícil. Muy complicada. Sí, 
Entonces, bueno, eh, la, yo justo el, el martes me operé y uh -huh. ella me, me mandó la caja, me había mandado una caja, bueno, pero yo me, esto, todo esto, lo, también uno de los beneficios que tiene, que yo me siento a hacer pulsera porque le dono claro. y eh, de repasado el reposo. Y mi familia es la que me está ayudando a repartirlas. Mm. O sea que hay un esfuerzo, nadie sabe el esfuerzo que estamos haciendo y lo agradecido que estamos con toda la gente que nos está respondiendo. Porque la verdad que las ventas muy bien, mm. eh, todo el tiempo mensajes de que de, para comprar pulseras, para donar insumos, que a eso es lo que voy. El día viernes eh, le voy a enviar una caja mm -hmm. con insumos que yo tengo acá y si, y si la gente tiene cosas que no le sirve, billutería en desuso, lana, hilos, eh, todas las cosas que con las que se puede armar, llegar a armar pulseritas, uh -huh. eh, ella arma muchas cosas. Yo en bueno. este caso, como lo único que me dedico a hacer es pulseritas, uh -huh. la ayudo con eso. Pero ella arma muchas cosas. Todo lo que alguien te, eh, pueda donar, eh, que nos avise, que se comunique conmigo... Yo doy el número de teléfono, me mandan un WhatsApp y alguien las va a pasar a buscar porque mi familia la verdad que está aportando de 10. Mi número es 0221-15-612-5913. Y si no, al, a una de tu bajo, 15-60-1044. Perfecto. Que nos avisen que alguien pasa a buscarlas de la familia. Porque uh -huh. la verdad que estamos haciendo un trabajo y estamos tan agradecidos las respuestas de la gente uh -huh. eh, que, bueno, creo que vamos a tener que ocupar una combi para enviarle <risa> todo lo que nos están donando. Bueno, bien, bien. Es una, lindo. es una buena señal. Bueno, sí. eh, Caro, el, el nexo viene por esto, ¿no? Por esto de, de que en tu caso también has tenido esta lucha, también... Sí. Eh, tenés a, a tu nena con un problema similar, tal vez no tan agravado como el claro. caso de Genaro. Claro, mi nena tiene APLB, uh -huh. o sea, es alérgica, alergia a la proteína lecha, de la leche. Uh -huh. eh, es muy complicado el tema, aparte, por ahí uno como mamá, yo como mamá la entiendo a ella, claro. porque por ahí la gente de afuera, eh, hay muy pocos que te entienden el riesgo que es. A mí me pasa a veces que va a algún lado y le digo, no, no puedes consumir esa galletita porque tiene leche. Y, pero no le va a hacer nada si no tiene leche mm. directo. No, pero no. hay que sí. Por eso son productos determinados que tiene que, que consumir. Y peor este nene, que sí. tiene 12 alergias. Qué bárbaro. Sí. Eh, ¿Esto es un tratamiento que tiene que seguir? Eh, ¿hay, ¿Hay cura para este tipo de, de, de enfermedades? Digo, son enfermedades muy particulares que tal vez uno desconoce, eh, pero sabes si es un tratamiento? sabes si esto es va a ser para siempre así? Por lo que ella me dijo, hay con alergias que va a seguir de por vida. Mm. Por ejemplo, yo, teniendo el conocimiento de APLB, uh -huh. eh, a los dos años se puede ir, o uh -huh. en el transcurso de la vida. Claro. Por ejemplo, mi nena hice, hicimos la prueba antes de llegar a los dos años a ver si toleraba uh -huh. y no, no lo toleró. Claro. Puede ser que se disminuya, que ya no tengan los síntomas, porque son síntomas horribles, son claro. diarrea, dolor de panza, reflujo, no duermen toda la noche. A uh -huh. mí me pasó cuando ella tenía cuatro meses, eh, yo le daba el pecho y comí una galletita. Uh -huh. O sea, yo tenía que hacer una dieta estricta. Claro. Le di el pecho y ella se me ahogó eh, porque le, les pasa que en uno de los síntomas es, eh, creo que se llaman asfixia, algo así, que se le cierran las, las vías respiratorias. Mm. Entonces, enseguida hay que recurrir al hospital, al, al, o sea, a un centro médico, y mm. porque hay que hacerle esta RCP. Mi marido le hizo dos veces RCP a mi nena. Así que mm. imagínense el cuadro de gravedad de mm. Genaro. Qué que es, son 12 alergias y los síntomas son eh, los mismos, pero agravados. Uh -huh. es, es muy complicado. Muy. O sea, tenés que estar todo el tiempo ar arriba en, de la criatura, tenés que ver lo que toca, lo que lo que se lleva a la boca, porque por ahí uno no se da cuenta. Yo tengo dos nenes más, por ejemplo. Claro. Eh, pongo la merienda y ella quiere manotear todo. Igual ahora ya nos acostumbramos a que compramos lo que ella come. 
Claro. No hay cosas fuera de lo que, la de lo que se en, consume. Claro. Sí. Eh, Caro, bueno, eh, agradecerte en principio por traernos la historia de Genaro, por tu solidaridad, eh, por, por tu empatía con el caso, a vos, a la gente de, de la Peña de San Lorenzo que también respondió en su momento, ah. y, y también invitar ¿no? a la gente que pueda colaborar de alguna manera o comprando las, las pulseritas ya hechas o donando los insumos para hacerla, de cualquier manera se puede colaborar con este bebé de tan solo 17 meses. Sí. Te agradezco mucho por la nota, la verdad que es la... Eh, no sé si recordás cuando hice la campaña sí. Las Tapitas. Vos sabés que te iba, te iba a recordar <risa> el sí. día que llenamos el camión. <risa> sí, es increíble, eso fue algo... Encima yo justo también estaba en una, un tema de salud, sí. que no pude estar en Pehuajó, estaba en La Plata con Merido Internado. Mm. Ahora estoy, estamos medios parecidos, pero al revés. Claro, sí, sí, me acuerdo, eh. me acuerdo de esa mañana que que fuimos ah. a llenar un camión completo. Ay, sí, sí fue algo hasta... tan... Yo veía la foto y me emocionaba. Yo, ¿cómo no estar ahí? El, eh, me acuerdo la cara del camionero. Lo único... <risa> Porque llegó buscando unas tapitas Pensando que iba a llevar una bolsita Y había camión Camión y medio acoplado Sí, no, no fue algo re lindo sí, La, la verdad, verdad que, sí. que Y ahí sí, mucha sí. gente se prendió también sí. La verdad que la gente de Pehuajó es muy solidaria Totalmente Muy solidaria Totalmente Y ojalá en este caso se repita Sabemos que sí Sabemos que sí por esto no Porque La gente sobre todo Cuando hablamos de los chicos Cuando hablamos de problemas de salud eh, y, y cuando ofrecemos una manera tan simple de colaborar, la gente siempre responde. Eh, Carolina, una vez más, muchísimas gracias por tu solidaridad a vos y a toda tu familia, que sabemos que, que se enganchan todos, eh, hermano, cuñada, sí. marido, hijos, todos. Sí. Eh, así que, bueno, nada, las felicitaciones a ustedes y por supuesto que, que nos adherimos a esta campaña para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Andrea. Te mando un beso grande y ya voy a estar avisando cuando hacemos las prepisas para hornear. ¿Cómo no? Cuando, que vamos a juntar la plata para los pasajes. Todavía estamos a tiempo porque recién el 26 de marzo tiene el turno. Perfecto, perfecto. Vamos a estar a disposición entonces. Ante cualquier novedad, te comunicas con nosotros. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Un beso enorme que te recuperes pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Carolina Medero es vecina de nuestra ciudad, es mamá eh, de una nena que también sufre de, de alergias eh, y es muy complicado, son muy complicados los casos. En este caso, hablando de Genaro, eh, que tiene 17 meses nada más, eh, que es de Coronel Suárez y que necesita con suma urgencia el dinero para el tratamiento, para los viajes, para todo lo que necesita paliar su familia eh, que tiene necesidades económicas. La manera de colaborar es comprar las pulseras que hace caro eh, y que ofrece a través de las redes sociales o eh, colaborar con insumos, con billutería en desuso o con insumos para hacer billutería y que pueda tanto la mamá de Genaro como Carolina desde Pehuajo eh, recaudar los fondos de esa manera.